Good afternoon, everybody. Welcome to my channel. My name is Daya. I'm a travel nurse as well as your diabetes advocate. I'm here in my home. And before we start Christmas here in the UK, I'm sure in the Philippines, it's now many people now get drunk. Anyway, we're going to talk about drinks. This is my last entry, I think, for diabetes information sa, ano ko, sa blog ko. And sa this year lang ha, pero pupuntahan mag -ano tayo. Okay, we're gonna talk about sugar sweetened beverages. So, mga inumin na may added sugar na kagaya ng J2O. Sugar siya, hindi siya sweeter na linagay. And then, alin dyan, ang J2O. Yeah, yan ay, ang tawag nila ay SSB. So, sugar sweetened beverages. Hindi ako pwedeng maka, hindi ako maka, ano, litok, litok, pronounce. Alam niyo naman, dyslexic ako. Ito naman, ang tawag nito is artificial sweetened beverages. Okay? So, may mga artificial sweetener siya. So, sabi nila, is none, um, no calories and no sugar. So, they are um, called a, um, a S B. So, yeah. Ito naman is 100% sugar a uh, fruit, sorry, 100% fruit, not sugar. Yeah, 100% fruit drink. Ito naman ay tea. So, ang tawag nila nito is non-caloric drinks. So, tea, coffee, at saka water non-caloric drink. Ito naman ay gatas. Itong gatas na to, this is um, semi-skim milk. So, semi-skim milk, I found out nung nag-training ako sa, ano, sa London, they got more sugar compared to the full fat one. Pasensya na sa ibon ko, ha? Kasi nag-mimic request mas siguro tong ibon ko na to. At saka, meron pa itong up like water squash na ano siya, no added sugar pero may sweetener siya, okay? So, ang sabi nila na yung ano daw, ito daw itong klase na mga ano, mga sports drinks yung kagaya ng locosade yung mga uh, yung sa atin, ano yung tawag nun yung, yung sun, sunshine, ano ba yun? yung mga inumin sa atin sa Pilipinas yun Ang tawag nun ay may sugar sweetened beverages siya. So, yung mga diet, diet na mga, ano, na uh, mga drinks na walang, na walang mga, sabi nila walang sugar, pero may mga fructose sila. Fructose means sweetener. So, ito naman ay, again, 100% orange juice. So, pareho silang orange, di ba? Tapos, ito, Sweeten siya ng pure sugar. Ito, 100% sugar siya na may sa galing sa fruit. Ang epekto nito sa diabetes, pareho. Ang problema, ito, wala siyang mineral content. Wala siyang vitamins and mineral content. Ito naman, meron. Pero, ang epekto nito, sa katawan natin, pareho lang. Okay. Itong video na to is for those people who are high risk sa may diabetes. Yung yung tao na may pamilya na history ng daya ng diabetes at yung tao na medyo malaki ang tiyan. So, yung pagtao na malaki ang tiyan, lalo na dito banda, meaning yung liver nyo is medyo mataba. So, magre-resist yung insulin. Baka hindi pa kayo diabetic ngayon, pero in the future, you will be diabetic. Ha? Lalo na high risk kayo pag meron din kayong high blood pressure, tapos mataas yung cholesterol nyo, mataas yung risk nyo sa magkaroon kayo ng diabetes. Ha? So, dapat habang hindi pa kayo diabetic, kailangan magpili na po kayo sa anong dapat niyong gawin sa sarili niyo. Lalo na po yung mga tao na ano na breadwinner. Kasi yun talagang target ko, yung mga breadwinners sa atin. Tayo kasi walang ibang tutulong sa atin kundi tayo lang. Kaya um those people who are uh, breadwinners make sure that you look after your body because para tayong domino effect. 
One, pag tayo mga breadwinners will fall over, everybody will fall over. So, make sure you choose. Okay? This video is for you guys. Okay, again, pareho lang ang effect nila. Okay? So, high risk, high risk of developing diabetes. Pag ito ay um, iniinom nyo palagi for maximum of 4 years, you will have uh, an effect of this one. Okay? So, parang wala na akong ano, um, battery. At saka, ito naman is Coke. So, although that they don't have sugar, but they are healthier alternative, weirdly, sa dalawang ito. Ha? Huh? Ito, mas maganda inumin. Mas maganda inumin to kaysa ganito. Although this is um, 100% fruit, Pero, di ba, sa atin, pag frutas, masara, mano yan, mag-disustansya, no. Because if you have tendency or you have um, risk factors of uh, developing diabetes, this type of drinks is not good for you. So, ito, ha, pero, pero, mataas din ang risk nyo nito kanang magkadoon ng diabetes dahil ito ay my fructose, which is artificial sweetener. Kaso lang, mas maganda pa daw inumin to kaysa ito. Pero, obviously, there's still sugar. Ha? Pero, ang suggestion, suggestion ng study, mamaya ligay ko sa link ha, para you can read, is ito, mag-tea kayo, or coffee, or water, yun ang iniinom nyo kaysa ito, ito, at saka ito. Okay? So, Yun lang siya. Tapos, um, yan ang healthy. This is healthier alternative than, than the, um, this one, this one, and this one. Okay? If you drink tea, you will lose weight because wala siyang um, um, calorie eh, alike content. Ha? Tea or black coffee. Basta wag lang kayong pag magkaroon na siya ng calorie content once that you put sugar and once you put milk. Because milk is sugar. Contain sugar. Okay? Alam ko, we have Starbucks and everything, no? We like this kind of thing. Yung mga 3-in-1, 3-in-1, they are cold um, uh, sugar sugar sweetened beverages ito pinaka isang pakete lang nito ha isang pakete lang it has 56 na 56 grams of of um ano uh, no 55.8 grams siya ng carbohydrates made of sugar so Kaya nga ano, kaya nga mga kapatid ha, so you have to make sure, kasi may kodigo ako dito, kasi baka ano-ano namang pinagsasabi ko ha. So make sure, alam nyo ba, when you drink this, diba pag iba kasi yung pag kinakain mo yung prutas, may process at saka hindi mo, hindi ba siya, kunyari kakain ka ng isang prutas, yung juices ng prutas, kaunti lang malagay sa katawan mo. Pag habang mina-milkshake mo siya or ginawa mo siyang fruits, fruit juice, ang mangyari niyan, instead na isang orange lang ang makain mo, ang na-ingest mo or na-digest mo is tatlong orange sa isang 200 mils na na um, uh, like a drink. no Kagaya nito, if you drink 100 mils of this, it will contain 10 grams of Ano, of sugar, ha? Um, and then, 10 grams of sugar is equivalent to 1 unit of insulin. Okay? So, kaya nga, kayo mga kapatid, habang hindi pa tayo diabetic, dapat we need to look after our, the way we drink. Alam mo, mas makasave tayo kung if we buy, maybe... Mas social naman tingnan pag nakainom ka ng tea, pati tea ka lang rather than to pag ganyan-ganyan, mahal-mahal yan, ba? Ito naman, inom ka ng inom nito, kunyari social tingnan, i, i, ang nangyayari pala, wala palang minerals. Ito, meron ng minerals, maganda nga siya nga orange kasi 100%, kaso 
pareho lang ang effect niya sa katawan natin. Kaya yan lang mga kapatid ha. So, according to them, is that the consumption of the beverages, including fruit juice, is associated to the risk of type 2 diabetes. Okay? So, make sure, kung yung mahilig kayo sa Coke, Coke diet, kahit Coke diet, Mahilig kayo sa mga ganito-ganyan, pasosyalan-pasosyalan ng mga drinks na ganyan. Um, make sure na ano, make sure na um, alam nyo ha, alam nyo na hindi maganda yan sa katawan nyo. Kung pwede, mag-tea kayo or coffee dragon kung gusto nyo. Coffee, normal coffee with just black coffee. Not with milk and not with sugar. Kasi ay, yan ay... Pag, pag in time, kung malaki na yung tiyan nyo, lalaki din, lalaki lalo. Kasi, alam nyo, ang taba na ng liver ninyo. Tsaka, hindi yan sa, maganda sa mga tao na lalo na yung may mga risk factors ng diabetes. Yun lang masasabi ko mga kapatid. Tandaan, ito, at saka ito, this is 100% fruit juice. Ito is 100% sugar na mga concentrated, may mga preservative na hindi magandang chemical sa katawan. Ito, magandang alternative ito sa ganito, but in long term, it will also give you a risk, I will also give you a diabetes. No? Pero ano pa, diba, debate, ah, ano ba, pag didebatahin pa ito kasi sa, sa study, medyo may pagkabayas kaunti. So, basta mas maganda pa ito kaysa ano. At saka, kung pwede, yung mga tao na may risk factors sa, sa, sa kanila, na kunyari, nanay nila, tatay nila, mga kapatid nila, or mga pinsan nila may diabetes, therefore, tapos kumakain pa kayo ng maraming sugar, ganit, mga mga yung kanin, at saka malaki yung tiyan nyo, may risk po kayo na diabetes. Kaya, kung pwede, uminom kayo ng tea. Ginseng tea is really good for your digestion. So, look after your stomach. Okay, guys? Yun lang aking Christmas present sa inyo. At, magandang umaga sa inyong lahat dyan, mga lasing. Hala! Hana, sana hindi kayo ma, ano dyan, ma, mahulog sa kanal. I love you to all my followers sa YouTube. Salamat sa staying with me. Thank you for staying with me. And those people who are my friends in Facebook, thank you very much for staying with me. And those diabetics and people who has concern with stroke, thank you very much for continuing emailing me updating me of what they've been through and everything look after your feet make sure chine check niyo yung feet niyo mahal po ko mahal ko po kayo take good care parang social naman hindi na ako marunong mag tagalog ingat po kayo love you mabuhay po merry christmas